पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होने जा रहा है हमला खातन बच्चे बूढ़े घरों से बाहर ना निकले और उस दिन हजूर पाक सल्लाम का कौन सा अमल करना चाहिए आज के इस वीडियो में जानिए तफसी जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके पाकिस्तान समेत दुनिया के जिन ममालिक में सूरज ग्रहण नजर आएगा वहां दिन के उजाले में शाम की मान तारीकी हो जाएगी दुनिया में उंगली के छल्ले की शक्ल का सूरज ग्रहण रवा माह इक्कीस जून को होगा जब चांद जमीन और सूरज के माबे कुछ इस तरह हायल होगा कि सूरज चांद के पुष्ट से महज एक छल्ले के मानन नजर आएगा और पाकिस्तान समेत दुनिया के जिन ममालिक में ये सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर नजर आएगा वहाँ दिन के उजाले में शाम की माने तारीखी हो जाएगी कराची और हैदराबाद समेत पाकिस्तान के शहरों और कस्बों में ये मंजर कहीं जुजवी और कहीं मुकम्मल तौर पर देखा जा सकेगा कराची में जुजवी सूरज ग्रहण के बावजूद सुबह दस बजकर उनसठ मिनट पर शाम की मानंद अंधेरा होगा पाकिस्तान में इस सूरज ग्रहण का आगाज गवादर और पसनी से होगा और ये सिंध के बाद पंजाब के सरहदी इलाके रुखसत लेता हुआ भारत में दाखिल हो जाएगा इस सूरज ग्रहण को छल्ला नुमा सूरज या एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है इस सिलसिले में मारूफ फल्कियाती साइंसदान और जाम कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लरेंटी इंट्रोफिजिक्स के सबक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरेशी से मिलने वाली तफसीत के मुताबिक ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक से देखा जा सकेगा ये ग्रहण कुछ इलाकों में छल्ला नुमा दिखाई देगा छल्ले नुमा सूरज ग्रहण सोडान इथोपिया यमन सऊदी अरब ओमान पाकिस्तान भारत चीन और ताइवान के कुछ इलाकों में नजर आएगा जबकि जुजबी ग्रेन इस ममालिक के अलावा इनके शुमार और जनूब के कई ममालिक से देखा जा सकेगा प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरेशी के मुताबिक आलमी एतबार से इस ग्रेन की इब्तदा इक्कीस जून को ग्रेंच वक्त के मुताबिक सुबह तीन बजकर पैंतालीस मिनट और चौवन सेकेंड पर होगी और ग्रहण इसी वक्त के मुताबिक नौ बजकर तैंतीस मिनट सत्तावन सेकेंड पर अख्ताम पजीर होगा छल्ला नुमा सूरज ग्रेन सबसे पहले सोडान के जनूबी इलाकों में दिखाई देगा जब वहाँ सूरज तुलु हो रहा होगा ताहम इन इलाकों में छल्ला नुमा ग्रेन का दुरानिया ज़्यादा से ज़्यादा सत्तर सेकेंड तक हो सकता है पाकिस्तान में इस छल्ला नुमा सूरज ग्रेन की इब्तदा तुलु आफ्ताब के कई घंटे के बाद सबसे पहले बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों गवादर और पिसनी के गिरदो नवाह से होगी इन इलाकों में जज्वी ग्रहण की इब्तदा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह नौ बजकर बीस मिनट पर होगी गवादर में ग्रेन दस बजकर अड़तालीस मिनट और चालीस सेकंड पर छल्ला नुमा शक्ल अख्तियार करेगा जो छब्बीस सेकंड तक रहेगा और फिर जज्वी शक्ल अख्तियार करके बारह बजकर बत्तीस मिनट आरोप खत्म होगा इन इलाकों में छल्ला नुमा सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा अड़तीस सेकेंड तक दर के करीब एक मकाम ऐसी देखा जा सकेगा जहां इसकी इब्तदा दस बजकर पचास मिनट और सत्रह सेकंड पर होगी पाकिस्तान के बड़े शहरों में छल्ला नुमा सूरज ग्रेन सबसे तवील सखर में तैतीस सेकंड के लिए होगा जिसका दौरानिया ग्यारह बज के सात मिनट और पच्चीस सेकंड से लेकर ग्यारह बज के सात मिनट से अट्ठावन सेकंड तक होगा लाड़काना में छब्बीस सेकंड तक होगा जबकि सुबह पंजाब के मगरबी सरहदी इलाके कमहार वाला में ये छल्ला नुमा सूरज तैतीस सेकेंड के लिए होगा और उसके बाद पाकिस्तान से रुखसत होकर भारत में दाखिल हो जाएगा डॉक्टर शाहिद कुरेशी के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में जहां जुजवी सूरज ग्रहण दिखाई देगा इनमें कराची में नौ बजकर छब्बीस मिनट और तेईस सेकेंड पर सूरज ग्रहण शुरू होगा और इसकी इंतहाई मकदार तिरानवे इशारिया छः फीसद दस बज के उनसठ मिनट पर होगी और कराची में इसका अहतमाम बारह बजकर छियालीस मिनट पर होगा इस तरह हैदराबाद में नौ बजकर सत्ताईस मिनट और आठ सेकंड पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा और इक्यावन इशारिया पाँच फीसद इंतहाई मकदार ग्यारह बजकर तीन मिनट और पच्चीस सेकंड पर होगी जबकि अख्ताम बारह बजकर इक्यावन मिनट और छः सेकंड पर होगा मजीद बरा कोयटा में ग्रहण का आगाज सुबह नौ बजकर पैंतीस मिनट और पंद्रह सेकेंड पर होगा जबकि सत्तासी इशारिया सात फीसद इंतहाई मकदार ग्यारह बजकर छः मिनट पर होगी और अख्ताम ग्यारह बजकर उनसठ मिनट पर होगा पिशावर में सूरज ग्रहण नौ बजकर अड़तालीस मिनट पर होगा और इंतहाई मकदार उन्नासी इशारिया चार फीसद ग्यारह बजकर इक्कीस मिनट पर होगी जबकि अख्ताम एक बजकर दो मिनट पर होगा
وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں سورج گرین نو بٹ کر پچاس منٹ پر شروع ہوگا اور بیاسی فیصد انتہائی مقدار صبح گیارہ بج کر پچیس منٹ پر ہوگی جبکہ اختتام ایک بج کر چھ منٹ پر ہوگا اس کے علاوہ مظفر آباد گرہن نو بج کر باون منٹ پر شروع ہوگا اور انتہائی مقدار اسی فیصد گیارہ بج کر چھبیس منٹ پر ہوگی اور اس کا اہتمام ایک بج کر سات منٹ پر ہوگا پاکستان کے ان بڑے شہروں میں جزوی سورج گرہن کی مقدار سب سے زیادہ کراچی میں ہوگی جہاں دس بج کر انسٹھ منٹ پر لگ بھگ شام کی مانند اندھیرا چھا جائے گا تاہم اس سے زیادہ اندھیرا رحیم یار خان شکار پور شہزاد کوٹ جیکب آباد دادو تربت بہاول پور بہاول نگر وہاڑی اور پاک پتن میں ہوگا شہروں میں کہیں بھی انتہائی مقدار چورانوے فیصد سے کم نہیں ہے واضح رہے کہ سورج کا زمین سے اوست فاصلہ پندرہ کروڑ سترہ لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر ہے جبکہ چاند کا فاصلہ صرف تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر ہے جو گھٹ کر کم سے کم تین لاکھ پچپن ہزار کلومیٹر اور بڑھ کر زیادہ سے زیادہ چار لاکھ پانچ ہزار کلومیٹر تک ہوتا ہے سورج کی چوڑائی یہ ڈائی میٹر چودہ لاکھ کلومیٹر ہے اور چاند کی چوڑائی صرف ساڑھے تین ہزار کلو میٹر ہے مگر سورج کے زیادہ فاصلے اور چاند کے کم فاصلے کی وجہ سے ہمارے آسمان پر دونوں کا حجم لگ بگ برابر دکھائی دیتا ہے جب چاند زمین سے قریب ترین ہو تو یہ سورج سے تھوڑا بڑا دکھائی دیتا ہے اور مکمل سورج گرین کے دوران سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے البتہ جب چاند کا زمین سے فاصلہ تقریباً اوستن یا اس سے زیادہ ہو تو سورج گرین کے دوران چاند سورج سے چھوٹا دکھائی دینے کی وجہ سے سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ نہیں پاتا اور سورج چاند کے کناروں سے چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک چھلے رنگ کی طرح نظر آتا ہے جسے اینولر سولر اکلپس کہتے ہیں آج کے جدید دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا ماننا ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ ان کا خدا ناراض ہے یا پھر ان کے گناہوں کی سزا ہے یہ قصے کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں جن کی ابتدا ایسے کم و فہم افراد نے کی جن کا مقصد لوگوں پر اپنے جھوٹے علم کی داغ بٹھانا تھا یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا لیکن جیسے ہی سائنسی دور کا آغاز ہوا تو سائنسدانوں نے کمر و شمس کو گرہن لگنے کی حقیقی وجہ کی تلاش شروع کر دی ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے انتیس دن کے بعد چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے ہر ماہ چاند اپنے چکر کے دوران سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور اس ہی طرح آدھے چکر میں زمین سورج اور چاند کے درمیان ہوتی ہے پھر تو ہر ماہ سورج اور چاند گرہن واقع ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر سال میں چار یا پانچ گرہن ہی ہوتے ہیں عام عوام اس بات کو کسی خاطر میں نہیں لاتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن سائنسدانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر سوال کرتے ہیں اور پھر اسی پر تحقیق کر کے اصل وجہ معلوم کرتے ہیں ہر ماہ گرہن صرف ایک صورت میں واقع ہو سکتا ہے کہ اگر چاند کا مدار سورج اور زمین کے مدار کے سیدھا ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا کمری مدار زمینی مدار سے پانچ ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے اجسام کے مداروں کے اس جھکاؤ کو فلکیاتی اصطلاح میں آربٹل انکلینیشن کہتے ہیں اس طرح یہ دونوں مدار صرف دو مقام پر ملتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر نیا چاند جب چاند سورج اور زمین کے بیچ ہوتا ہے ان جگہوں پر پیش آئے تو وہ سورج گرہن ہوگا اور اسی طرح پورا چاند جب زمین سورج اور چاند کے بیچ ہوتی ہے ان جگہوں پر پیش آئے تو وہ چاند گرہن کے باعث ہوگا ان دونوں مقام کو فلکیاتی اصطلاح میں نوٹس یعنی دونوں مداروں کی ملاب کی جگہ کہا جاتا ہے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ حاملہ حواتین کو چاہیے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی تیز چیز جس میں کینچی چھری وغیرہ شامل ہوں کا استعمال نہ کرے ورنہ پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا اس بات میں بھی بالکل حقیقت نہیں ہے اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی عام انسان نے تجربہ بھی نہیں کیا کیونکہ ہر کسی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں لیکن سائنس دانوں نے یہ سب تجربات جانور سے لے کر انسانوں تک کیے ہیں معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جنیاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن ایک فلکیاتی عمل کا انسانی زندگی سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا
मगर सूरज ग्रहण के वक्त बिना किसी फिल्टर के आम आंख से सूरज की तरफ देखने से आंखें हमेशा के लिए ज़ाया हो सकती हैं लिहाजा सूरज ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ये बात भी काबिल गौर है कि अक्सर लोग वेल्डिंग का शीशा या एक्सरे का कागज रखकर इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे आंखों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है सूरज ग्रहण के दौरान की जाने वाली इबादत और इख्तियाती तदाबीर की बात की जाए तो इस्लामी अहकाम सही बुखारी की हदीस मुबारक है की रसूल अक्रम सलम ने सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ अदा करने का हुक्म दिया है और मुसलमानों को तलकिन की है कि वो रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे बुखारी एक हजार उनसठ और मुस्लिम नौ सौ बारह में अबू मूसा रजी तला से मरवी है की एक बार सूरज ग्रहण हो गया तो रसूल अक्रम सलम घबरा कर खड़े हुए कहीं क्यामत कायम तो ना हो गयी तो आप सल्लाम मस्जिद में तशरीफ लाए खूब लम्बे क्याम रुकू और सजते के साथ नमाज पढ़ाई मैंने इससे पहले आपको कभी इतनी लम्बी नमाज पढ़ाते हुए देखा नहीं था इस वक्त रसूल अक्रम सलम ने फरमाया था अल्लाह ताला की तरफ से अरसाल करदा ये निशानियाँ किसी की मौत या जिंदगी की वजह से रोनुमा नहीं होती अलबत् अल्लाह ताला इनके जरिए अपने बंदू को डराता है चनाचा अगर तुम्हें इस किस्म की कोई निशानी नजर आए तो फोरी तौर पर जिक्र इलाही दुआ और इस्तार में मगन हो जाओ नमाज कसूफ बाजमात अदा की जाती है जिसमें दो रकात होती हैं और ये सूरज ग्रहण शुरू होने से अहतम तक जारी रहती है इसमें क्याम रुकू सजूद और दीगर अरकान को तवील करने का हुक्म दिया गया है सैदना अबू मसूद इन सारी रजी तला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं अल्लाह ताली इन दोनों के जरिए अपने बंदू को डराता है और यकीनी बात है कि ये दोनों किसी शख्स की मौत पर ग्रहण नहीं होते चनाचा जब भी तुम इनमें से किसी को ग्रहण लगता हुआ देखो तो इतनी लंबी नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से दुआ करो यहाँ तक कि तुम अपनी मौत दल हालत में आ जाओ नाजरीन नमाज कसूफ का तरीका क्या है नमाज कसूफ के इस तरीके के दलील आयशा रजी तलाो से सही बुखारी एक हज़ार छियालीस और मुस्लिम इक्कीस सौ उनतीस में हज़रत आयशा रजी तला से रवायत है कि एक बार नबी अक्रम सल वसम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल वसम चले गए और लोगों ने आपके पीछे सफ़े बना ली तो आप सल्ला वसलम ने तकबीर कही और फिर लम्बी करात फरमाई फिर आपने तकबीर कहकर लम्बा रुकू किया फिर आपने समीमन हमीदा कहा और खड़े रहे सजदा नहीं किया फिर आपने दोबारा लंबी करात फरमाई लेकिन ये पहली करात से कदरे कम थी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने दोबारा तकबीर कहते हुए लंबा रुकू किया ताहम ये पहले रुकू से कम लंबा था फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने समीमन हमीदा रबना वलकल हमद कहा फिर आप सल्ला वसलम सजदे में चले गए और फिर दूसरी रकत में बैना इसी अंदाज में पढ़ाई इसी तरह आप सल्ला वसलम ने दो रकत नमाज में चार रकू और चार सजदे फरमाए नमाज कसूफ की बाजमात अदायगी ईमान के पीछे दो रकतें पढ़ें जिनमें बहुत लंबी करात हो और हर रकत में रकू सजूद भी खूब देर तक हो दो रकतें पढ़ने को किबला रू बैठे रहें और सूरत साफ होने तक अल्लाह ताला से आफियत और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहें उलम कराम का कहना है कि सूरज ग्रहण कुदरत की निशानियों में से एक है हजूर अक्रम सल्लाम सूरज ग्रहण के दौरान नवाफल अदा करते थे इस जमन में कराची के मुख्तलिफ मसाजिद और अवामी मकाम पर नमाज कसूफ के इजमात का इनका किया जाता है सूरज ग्रहण के नुकसान क्या हैं सूरज ग्रहण का सबसे बड़ा खतरा आंखों को होता है क्योंकि सूरज ग्रहण के दौरान इंफ्रा रेड अल्ट्रा वॉलेट नामी सुर्ख शुआएँ निकलती हैं जो इंसानी आँख को बहुत ज़्यादा मुतासर करती और इससे करनिया हमेशा के लिए मुतासर होता है सूरज ग्रहण के दौरान शुआएँ आपके करनिया और रिटेना को जला देती हैं सूरज ग्रहण आपकी आँखों को जला सकती हैं या इनमें भाप पैदा कर सकती हैं जिससे आंख को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है क्या सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है माहरीन के मुताबिक जब तकरीबन मुकम्मल सूरज ग्रहण हो या अंधेरा हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए सूरज को देख सकते हैं सूरज ग्रहण के दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं 
कमसिन और शीर खवार बच्चों को कमरों में रखें घर से बिला जरूरत बाहर न निकले और मजबूरी की हालत में कोई सन ग्लासेस या गॉगल्स का इस्तेमाल करें ताकि श्वाओं से महफूज रह सके सूरज ग्रहण का नजारा करने के लिए बगैर फिल्टर के दूरबीन हर गज इस्तेमाल न करें मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कीजिए